Oiê, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra testar com vocês em primeira mão, mostrar as minhas primeiras impressões do creme Seda by Raiza, que é de babosa e óleos da seda. Vocês têm me indicado muitos produtos que vocês querem ver que eu teste aqui. E muita gente falou bem desse produto, desse creme da seda. E muita gente falou mal desse creme da seda. Enfim, gente, ele divide opiniões. Ou você ama ou você odeia. Eu não senti meio termo nesse produto. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece da nossa amizade sincera. E já vai deixando seu like aqui embaixo. Não esquece, comenta assim, hashtag amizade sincera aqui nos comentários. Pra eu ver a carinha aí de quem já chega chegando no like. E bom, gente, vamos tirar essa toalha, porque eu estava incomodada já com essa toalha na minha cabeça, ela tava me puxando assim pra trás, ó. Já basta o cílio, né, que eu tô assim quase não me enxergando, eu não sei por que, que a gente inventa essas coisas, minha gente. Não sei por que, que a gente inventa de botar um cílio postiço pra finalizar o cabelo. Bora lá então, amores, ó, meu cabelo ele tava na toalha, então ele foi secando um pouquinho. Eu gosto de finalizar com o cabelo mais úmido, assim, de úmido pra molhado, sabe? Não gosto de finalizar com ele muito seco, porque eu acho que quando você finaliza com o cabelo mais molhadinho, ele tende a ficar com mais brilho, mais hidratado. Eu vou fazer a minha finalização, que se chama fitagem preguiçosa, que é uma fitagem bem rapidinha de fazer no cabelo. Gente, o cheirinho dele é meio mentolado. Ele tem um cheirinho bem herbal, assim, bem fresco. Eu gosto sempre de começar pela nuca. Vou enluvar, fitei, dei uma saculejada na mecha pra ela dar uma soltadinha. Olha, a aplicação dele tá sendo bem agradável até agora. Ele parece ser um produto bem emoliente, bem hidratante, pelo menos é isso que eu tô sentindo. Aproveita aí enquanto você tá vendo o vídeo e me deixa aqui nos comentários, que você não viu ainda o resultado do meu cabelo, me deixa aqui qual o resultado que esse creme dá no seu cabelo. Eu vou umedecer a mechinha, porque como eu disse pra vocês, né, o meu cabelo foi secando na toalha. A quantidade que eu tô aplicando é essa daqui. Não é muito, eu tô sentindo que esse creme, ele rende bem. Por ter babosa, eu espero que ele seja bem hidratante. E por ter óleos na composição, depois eu vou ver quais são esses óleos, porque eu ainda não vi nem a composição dele. Mas por ter óleos na composição, eu espero que ele dê brilho pro meu cabelo. Porque sempre que o creme de pentear tem óleo, o meu cabelo fica com mais brilho. Eu não vi o que tá escrito aqui, se é pra todos os tipos de cacho. Não fala, gente. Não fala se é pra todos os tipos de cacho. Mas fala que é mega hidratação e mega umectação. É isso que eu espero do produto, na verdade. Que ele seja bem hidratante e bem umectante por conta dos olhos, né? Bem nutritivo. Até agora eu tô gostando muito da aplicação dele, porque ele é um produto bem emoliente e desembaraça fácil o meu cabelo. Pelo menos tá desembaraçando fácil o meu cabelo. Aqui em cima o meu cabelo costuma ser um pouco ressecado, então a gente vai ver aí. Eu diria que ele tem uma textura parecida com o seda cachos definidos. Ele é um creme um pouquinho mais grosso. Ele não é aquele creme que escorre da mão, mas ele tem uma textura que facilita a aplicação. Ele não chega a ter uma textura tipo da Soul Power, assim, que é muito grossinho. Ele tá no meio termo aí pra mim. Essa parte de cima eu gosto de finalizar ela diferente pra não ter marcação no cabelo, então eu vou me descer, tô pegando a mesma quantidade de produto e agora eu vou finalizar jogando essas mechas aqui pra trás. Agora sim eu vou ativar os cachos, amassando todas as mechinhas das pontas em direção à raiz. Minha mão, ó, ela forma uma conchinha e vai amassando até a raiz, pra eu conseguir definição também aqui em cima. We 
Gente, a aplicação foi super fácil. Eu achei que ele desembaraça muito rápido o cabelo. Deixa o cabelo muito macio. Eu tô sentindo o meu cabelo bem leve. Eu acho que ele não é aquele tipo de creme que tem muita fixação. Ele é mais um creme hidratante e leve. Pelo que eu tô sentindo aqui na aplicação dele, tá? Vamos ver na hora que secar como é que vai ficar. Mas então, aqui na, na embalagem, ele diz que é liberado. E eu dei uma olhada, os óleos que tem na composição é óleo de coco, amêndoas e argan. O meu cabelo, ele ama produtos com óleo de coco e também com babosa, porque ele fica muito hidratado e muito nutrido, com um brilho bonito. A fragrância dele me agradou bastante, porque é um cheirinho bem suave, bem herbal. Ele é até meio refrescante, muito gostoso. Me lembrou muito de Vacur, o cheirinho desse produto. Vou secar com o um difusor e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, eu acredito que o cabelo vai ficar leve, vai ficar com volume e vai ficar com uma definição boa, mas não vai ficar com tanta fixação. Vai ficar macio, com brilho, hidratado, com volume, mas sem fixação de cacho. Fixação de cacho que eu digo é... Quando o creme, ele te dá um cacho bem estruturado, que ele não desmancha, que dura muito day after. Vamos ver como é que é isso. Pra mim vai passar um tempinho até eu secar o meu cabelo, mas pra vocês aí vai ser rapidinho. Então bora lá. Tcharam! Esse daqui é o resultado da finalização com o Seda by Raiz. O meu cabelo tá totalmente seco já. E assim, vamos às primeiras impressões. Eu acho que esse creme, ele reduz bastante o frizz. Ele dá brilho, ele dá maciez, meu cabelo tá mega macio e hidratado, tá com brilho por conta dos olhos que tem na composição, mas eu acho que, que é um produto mais voltado pra quem tem um cabelo um pouco mais cacheado que o meu, porque o meu cabelo, ele é um 2C3A, ele tá entre ondulado e cacheado, então ele precisa de um creme ou com mais estrutura, que vai dar um pouco mais de definição pro cacho, ou mesmo um creme leve, mas que dá volume. São os dois tipos de finalização e de resultado que eu gosto. Cremes bem levinhos, que deixa o cabelo assim, tipo uma nuvem, que dá bastante volume. Ou cremes bem estruturados, que tem uma fixação e que dão bastante definição. São os dois extremos que eu amo. Eu acho que ele é um creme muito mais voltado para quem já tem um cabelo mega cacheado, um 3B, 3C, que quer reduzir o frizz, porque isso ele faz, gente, o cabelo fica bem alinhado, bem comportadinho. Não quer muito volume e quer que o cabelo fique hidratado e nutrido ao mesmo tempo. Então esse creme aqui eu acho que é mais voltado para esse tipo de resultado. Pelo menos são as minhas impressões conforme eu fui usando, secando ele, porque o meu cabelo, mesmo usando o difusor, ele ficou bem baixinho. Eu achei que seria um creme leve, mas por ter uma composição rica em óleo, ele deixou o meu cabelo muito comportadinho, mais comportado do que eu gosto. Eu prefiro ele um pouco mais com volume ou um pouco mais com definição. A definição, eu acho que ele não, não dá muita definição pro meu tipo de cabelo. Porque olha só, aqui na frente é onde o meu cabelo mais define e mais faz aquele cacho bem molinho assim. E com esse creme, ele ficou bem aberto. Ele não, não chegou nem a formar cachos abertos. Eu acredito que ele dê mais certo realmente aí pras mais cacheadas. Mas me deixa aqui nos comentários qual é a sua impressão com esse produto. Vamos trocar ideia? Vamos trocar dica aí, me conta se você já usou, o que, que você achou. E é isso, minha gente, vocês me pediram tanto pra testar esse produto, eu tava mega curiosa, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei pra mim, se inscreve aqui no canal pra receber todas as novidades. Se cuidem, fiquem bem, um beijão e até o próximo vídeo, tchauzinho! Bom dia, vim mostrar pra vocês o Day After. E assim, gente, é... não é um Day After ruim, não. Só que como ele não definiu ontem, né, na finalização, hoje ele também tá bem desmanchado. Mas o que eu quero falar pra vocês é que o cabelo tá super hidratado e macio. E o cheirinho, muito bom, muito bom o cheirinho que fica no cabelo. Tá sem frizz, tá sem volume, bem baixinho. 
E é isso. Espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Até a próxima. Oi, eu! Ai, ai, ai. O meu cabelo, ele não tá seco e não tá molhado. Ele tá úmido. Eu já dei uma cheirada nesse produto. Gente, não tá querendo sair. Pera. É porque eu não abri, tá? Desculpa aí, eu não tinha... Não tinha conseguido abrir o produto. <risos> Ó, o cheirinho.